As to the Kitora Mound, Nara Japan, it is widely explained that the Tomb Mound is dated 700 AD, which makes it rather late burial mound since most of those in Japan were constructed during the 4th, 5th, and 6th centuries AD. Here in the tomb, you see some deities with animal heads, one of which has got a fox or dog like head. The deity resembles Anubis in Egypt so much. Who is he? And where is he from? Kitora Kofun no Hekingari wa nan nin ka no ju no atama o motta ju to ningen ga egakare te imasu. Ga sono naka de mo inu mo shiku wa kitsune atama no ju to ningen wa Egypto no Anubis shin ni so っくりです。彼は誰なのか、そして彼はどこから来たのか。広志林、浜松市ジャパン。今ご覧いただいているのがその重刀人間ということになります。狐もしくは犬の頭を持った神ということに。なりますここに描かれている神とエジプトのアヌビスそして日本の稲荷を比較してみてください。Anubis, which is a Greek name, was originally a god of underworld, and his name is from the same root as the word for royal child Impu. Egypt no Koshi site Ancient Egypt Online によれば Anubis というのはギリシャ名でもともとは地下世界の神、もしくは死者の守護神でした。エジプトではインプと呼ばれていました。インプというのは皇族の子供、つまり神の子供という意味です。で、話をキトラ古墳の壁画に戻しますが、3人の重刀人間が描かれていますそしてその銃刀人間は手に何やら杖のようなものを持っていますがこれは杖ではありません私林宏氏は何らかの武器であると判断していますがそれはともかくもこの先に注意してください
杖なのでしょうかそれとも何か別のものなのでしょうかで分かりやすくした図がこの図ということになりますこれは杖としての機能を持っていないと私は判断しましたともかくもそれは今日のポイントではありません日本の神にもですねやはり同じようなものを持っている神がいますでこれは杖なのでしょうかそれとも武器なのでしょうか気になるのは全く同じ杖もしくは武器のようなものをですねエジプトの神も持っているということですこうして日本の神々とエジプトの神々がつながりますがその間にあるのがキトラ古墳の壁画に描かれている柔道人間ということになりますでやはり同じようなコンセプトで杖もしくは武器が表現されていますで少し話は回り道をしますキリストが貼り付けになった十字架の上には INRI という文字が描かれています。インリと読むのだそうですけども、そのインリの意味についていろいろな説があります。インリと書いてあります。でこのインリについて一般説では次のように説明されています。インリつまり INRI というのはナザレのイエスユダヤ人の王の頭文字を取ったものであるというのですで確認のためヨハネによる福音書第19章の一文をここに拾っておきますそこにはこのようにあります「Jesus of Nazareth the King of the Jews」とですでその文章をラテン語に翻訳すると確かにそのような意味になりますそしてその頭文字を取りますと INRI となりますつまり「インリ」というのはそういう意味だということですが疑問が残らないわけではありませんなぜ頭文字なのかという謎です確かに罪人が十字架にかけられ処刑になるときはですねその十字架の上にあるいは本当は T 字型の十字架であったわけですけれどもその上に罪状もしくは簡単な説明がなされていたようですそれをティトゥルスと言いますが頭文字で書いたのでは意味がありません私はもっと別の意味があると考えていますが、それは今日のポイントではありません。ただ言えることはですね、ここに書いてある、インリという言葉、文字がですね、日本の稲荷に通ずるのではないかという説が、この日本では広く行き渡っています。で、もう一つの可能性としては、あくまでも可能性もしくは、仮説ということになりますがアヌビスの名前がインプですインプそのインプは死者の守護神でしたですから死者の棺あるいは十字架の上にインプと書かれていたとしてもおかしくないということになりますもう一度確認しますが T 字型の十字架の上にはこのような説明文つまりティトゥルスが掲げられていましたでこのように書かれてあったというわけですけどもどうして頭文字だけなのかという謎が残るということですですからひょっとしたらここにはインプもしくはヘブライ語でインリと書いてあったのではないかと私は考えていますあくまでも可能性のある仮説ということになりますそのインプが別の言語で表現されてインリになったそしてそれがイナリにつながったというわけですあくまでも仮説ということになりますがアヌビスと日本のイナリそして
キトラ古墳の壁画に描かれていた銃刀人間の酷似性あるいは一致性から考えて決してありえない話ではないということになるのではないでしょうかともあれこの仮説は既存のインディ・ INRI 説を覆すほど強力ではないということですもう一度この十字架の上に書かれている INRI という文字に着目してくださいインリということになりますで何かということですけどもその文言については旧約聖書の内容と一致するということからナザレのイエスユダヤ人の王の頭文字であるということになりますそしてそのことはヨハネ書の中にも書いてありますヨハネ第19章の中には Jesus of Nazareth the King of the Jews と書いてあったと明記してありますつまりそのラテン語の略語が INRI というわけです今はこの説についてはペンディングということにさせてくださいで話を元に戻しますキトラ古墳の壁画について中国大陸そして朝鮮半島から渡ってきた文化がこのような形で表現されたと公式の記録あるいは説明にはそのようにありますが本当にそうでしょうか逆に考えますとこの類似性をどのように判断したらよいかということになります左がアヌビス右が日本の稲荷そして中央がキトラの壁画の銃刀人間ということになります私が知る限り中国大陸や朝鮮半島で銃刀人間の神が祀られていたという記録はありません。Bye for now. Hello, this is Atago, Shigaman, and Hiroshayashi, Japan. Mystery of Inari, Fox God in Japan. Who is a Fox God? Nazo no Inari. Inari to wa dare na no ka? Go zonji no yo ni, Nihon ni wa zenkoku tsutsu ura ura ni Inari jinja ga arimasu. Watashi tachi wa shingai no nen o komete o Inari san to yonde imasu. Kono o Inari san to とは誰なのかどんな神なのかその謎に迫ってみたいと思います。アタゴさんという方が情報を送ってくださいました。本当にお稲荷さんは、まあこうした獣なのかそれとも、狐なのかということですね。
。その時、シガーマンさんという方からこんなメールが届きました。豊川稲荷の例大祭に行ったところですね、こんな飾り物を見たというのです。で、アタグさんの情報をもとに考えてみますと、一番近い神様はヘルマニブスということになります。ヘルマニブスというのは、ヘルメスとアニブスの間に生まれたまあ、子供というか神様なんですね。これがヘルメスです。ギリシャ神話の中でも大変位の高い神様でした。顔が同じということに注意してください。こ,このヘルメスとアニュビスの間、と言いますか、掛け合わせたというのもちょっとね、あの、語弊がありますので言いにくいんですけども、まあ、ふさわしい適切な言い方がありませんので、その間から生まれたのがヘルマーリンビスです。まあ、そのことを説明していますけども、ヘルメス、ギリシャの神話の神様と、それからエジプトの神様。一時期、あの、ギリシ,ギリシャの神々がエジプトを支配したことがあるんですね。その時,時に、このヘルメスとアニビスの間に、できたのがこのヘルマ・アニビスという神様なということになっています。で、これが日本の、えー、稲荷さんで、お稲荷さんと関係しているのではないかということなんですね。まあ確かにこう似てるんですよね。ただし、ヘルマ・アニビスの方は体は人間です。まあ、ご覧になった通りですけども、この豊川稲荷神社というのは大変不思議な場所にあります。それをこれから説明しますが、豊川稲荷神社はここにあります。で、地元へって言いますか、ここへ何度も足を運んで、いろいろ話を聞いたんですけども、この豊川市内の方はですね、皆さん3カ所を豊川稲荷を含めて3カ所の寺や神社を回るのが習わしになっているそうです。それが、親友、まあ、神社と、それから三明寺というお寺だそうです。ここに豊川稲荷神社があります。これが親友神社ですね。そして三明寺、が、その下にあります。それで、私はこの参加者を線で繋いでみて、角度を知って驚きました。まあ、これが、あの、一つの糸口になったんですね。で、この間の角度が 90.00 という、まあ、呼んでいいわけですね。エラーの範囲に入りますか。で、この線がどこへ行くかってことを調べました。で、起死角が 336.26 ですから、その線をずっと伸ばしてみますと、UK のここへやってくるんですね。そして一番近いところに日本と深い関係のあるエイブ・ベリーがあります。で、今度は逆にエイブ・ベリーから三明寺に線を引っ張りますと、線が重なる。重なりますね。ということはこの線はエイブ・ベリーを示しているというふうに考えていいわけです。で、この横線はどこかということで調べていました。同じように。245.86 で進みますと、ズバリ。アユタヤを通るんですね。まあ、これも一つ驚きました。よく、つまり、今度は逆に今度は、アユタから、えー、親友神社の方に、えー、線を引きますと、やはりぴったりと線が重なります。では、もう一本の線ですね。この線はどこ行くか。303.75 で線を引いてみます。そうしますと、ここへやってきます。これはほとんどエラーなくギザの、エジプトのギザのピラミッドへやっていきます。今度はギザのナンバー2のピラミッドから三名字の方に線を引きますとぴったりと重なります。すなわち、これら三箇所の神,神社や寺はですね、それぞれの方向、黄色い線はエイブベリー、青い線はアユタヤ
。そして、緑の線はギザの、えー、ピラミッドを指し示していることになります。で、重等人間の話をします。先ほど、日本の稲井さんは、体も獣だというふうに言いましたけども、キトラ古墳の中に、まあ、こんな奇妙な絵が見つかるんですね。で、くだらの王子という説もありますが、何もあの、まあ、これはあの、日本人の癖なんでしょうけども、何でもその外国から来たというふうにしないと、落ち着かない民族なんですね。まあ、それはそれとしまして、このキトラ古墳の中にはこんな絵が描かれています。これが先ほどお見せしましたヘルマニューベスの像と不思議なほど一致しています。まあご自身でご確認ください。まあ、この思考した、まあ、一致をですね、どのように捉えるかという問題もあるわけですね。まあ、それはさておきまして。では、そのエジプトの神はどこに住んでいたかと、ということを調べてみますと、そのヒントがですね、下の方にあります。シノポリスっていうところですね。で、シノポリスというところを調べてみました。それは、ハマサという近くのナイル川の土手沿いにあるというふうに書いてありますね。そして、犬、キツネではなくて犬というふうに書いてありますね。日本ではキツネ。エジプトでは犬。似てるから、まあ問題はありませんけども、ここがシノポリスなんです。で、調べてみますと、このあたりがシノポリス。そのすぐそばに、あのエドフがあります。私はこのエドフを大変重要視しています。理由は簡単です。このエドフからナスカに線を引いてみます。私のナスカ理論によるものです。で、中央にグランド十字架、いわゆるグランドクロスですね。巨大な十字架が見えます。エドフからの線は、このグランド十字架の横線とぴったりと重なります。縦線はティオティワカンのそばのポポカティペティ火山からの線です。なあち、この縦線はポポカティペティ、横線はエドフを示していることになります。もう一度やっていますからご自身でご確認ください。エドフが重要であったというのはそういう理由によるものです。そして、このエドフと豊川稲荷神社の間には大変不思議な関係があります。これがエドフ神殿ですね。の、えー、庭の道の様子です。道というのはですね、遺跡と同じように一度できますと長く残るんですね。下が豊川稲荷です。これを反転してみますと、こうなるんですね。で、上の道と下の道を見比べてみてください。やはり、発想と言いますか、コンセプトが同じであることに皆さんお気づきになると思います。この角度も、ほぼ同じなんですよ。特にこの赤線が作る、赤線と黄色線が作る角度も、に注意してください。そしてその道の途中途中には、まあ、丸いって言います。丸で示しましたように、寺があったり、造形物があったりするわけですね。まあ、下のあの、豊川稲の方は現地行くとわかりますが、これ壺を並べてあるんですね。これが豊川稲荷神社です。エドフの重等人間について申し添えておきます。これがエドフ神殿で、その中の中心部ですね。その、えー、これは向かって、えっと、左側だったかなあの、カモイにこんな絵が飾ってあります。中央にいるラージヘッドマンを見てください。もうこれは明らかにエイリアンです。
地球地上の重力に耐えられなかったのか、えー、あの、このエイリアンの左側の人たちは椅子に座っています。これがコンヘイト、超等人間ですね。ここはあの、エドフは鳥人間の本拠地ですから、バードヘッドかなとも考えています。一番右にいるのが人間です。一番位が低いことが、低かったことがこれでお分かりになると思います。そしてその人間の前に立っているのが、重等人間。いわゆる、頭が銃で、体が人間の生命体ですね。アニマルヘッドマンと。私は読んでいます。で、ついでながら、ラージヘッドについて、簡単に申し上げておきますと、このラージヘッドは頭が大きくて、まあ、地球には住めなかったと思います。足も細いですね。椅子に座っています。ということも、ちょっと覚えておかれると、エドフの性格が、どういうところであったかということがわかります。で、日本とエジプトですけども、離れてますね。距離は、これがあの、右があの、豊川稲荷神社で、左がギザのエジプトですね。日本からエジプトに神々が渡った、渡ったのですよ。その距離は9520キロです。では、どうやって渡ったかという問題も出てくるんですね。その途中には、ほとんどと言いますか、類似した、重等人間は見られません。頭が狐もしくは犬の重等人間は見られません。で、シガーマンさんの、この、まあ、飾り物ですね。大きなヒントになりました。皆さんはこれが何だと思いますかここでまた例の綱引きが始まります。UFO である。UFO でないという、まあ、二、両者がですね、綱を引き合うわけです。そして、バランスの問題ですね。私は UFO であるというふうに判断を下しました。まあ、遠い昔、豊川の人たちがですね、これを見たのでしょうね。そして、それと同じものを作って、そして神々を祝ったわけであります。同じことはチベットでも言えますね。そして、中世のみならず、まあ、過去に人々がですね、こうした絵を私たちに書き残しています。横との連絡のない時代でしたから、こうした絵一枚一枚に、それなりの、って言いますか、信憑性があるわけですね。まあ、過去の人たちは懸命にこうした絵を描き、描いて、私たちに何かを伝えようとしました。が、その中でも、この絵に注目してください。この絵ですね。で、この絵が、豊川稲荷神社の霊体祭の飾り物に私は大変よく似ていると思います。まあ、結論を申し上げますと、日本で生まれ育った神々がある時期エジプトに渡りました。エンディルもエンキも、そしてイシタール、イナンナですね、も日本で生まれ育ちました。その距離は9500キロあります。そして、エイプトではヘルマヌビスっていう名前で神の座に着きます。日本ではお稲荷さんとして、現在の今も多くの人たちの信仰を集めています。ヘルメス、アニュビス。その間から生まれたのがヘルマ・アニュビスということになります。日本からエジプトに神々が渡ったのですよ。そこを間違えないでくださいね。ということで、Thank you very much for watching and bye.
。なお続くビデオは古い。